హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నవంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ని నేర్చేసుకుందాం ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూస్తే అండి కరోనల్ హోల్స్ గురించి మనకు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి కరోనల్ హోల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే సో కరోనల్ హోల్స్ అంటే ఏమిటి ముఖ్యంగా అండి సన్ పైన మనకి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి డార్క్ ప్యాచెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఈ డార్క్ బ్యాచెస్ ఏంటంటే అండి సన్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక కోల్డర్ ఏరియా రిలేటివ్లీ పక్కన ఉన్నటువంటి హాట్ ఏరియాస్ అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది అలానే ఈ యొక్క ఏరియాలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అత్యధికంగా ఉండడం వలన ఈ సన్ పైన ఉన్నటువంటి సోలార్ విండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంతరిక్షంలోకి స్పీడ్గా గష్ అవుట్ అవుతాయి అనమాట ఇలా ఒక ప్రెషర్తో గష్ అవుట్ అవుతాయి దీన్ని జియో మ్యాగ్నెటిక్ స్టామ్గా పిలుస్తాం స్పేస్ వెదర్లో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే జియో మ్యాగ్నెటిక్ స్టామ్ ఈ జియో మ్యాగ్నెటిక్ స్టామ్ వల్ల అండి మనం మన ప్లానెట్ చుట్టూ మన భూమి చుట్టూ శాటిలైట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా దే కెన్ ఈజీలీ బీ గెట్ డ్యామేజ్డ్ అంటే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్ శాటిలైట్ విల్ డ్యామేజ్ సో చూడండి ఇలా ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలన్నమాట కరోనల్ హోల్స్ వల్ల అక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి జియో మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రామ్ రావడం వల్ల భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి అని ఒక పాయింట్ అలానే ఈ కరోనల్ హోల్స్ ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకుంటే అది భూమిని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు భూమి పైన టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది భూమి పైన టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే సన్ చుట్టూ ఎక్కువగా కరోనల్ హోల్స్ ఉంటాయో సన్ పైన ఎక్కువ కరోనల్ హోల్స్ ఉంటాయో దానిని మనం సోలార్ మినిమంగా పిలుచుకుంటాం సోలార్ మినిమం ఓకే సోలార్ మినిమం సన్ కూడా ప్లానెట్ లాగానే తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుండు ఉందండి ఆ యొక్క తన చుట్టూ తాను తిరిగేదాన్ని సోలార్ సైకిల్గా మనం పిలుచుకుంటాం అనమాట సోలార్ సైకిల్ సన్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కావాల్సినటువంటి సమయం ఎంత అంటే లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ దాన్నే మనం సోలార్ సైకిల్ అంటాం ఈ లెవెన్ ఇయర్స్ సోలార్ సైకిల్లో కరోనల్ హోల్స్ అనేటివి ఎప్పుడు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయండి ఇదేం కొత్త ఫినో మనం కాదు ఎప్పుడు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి ఈ కరోనల్ హోల్స్ అనేటివి నేకెడ్ అయ్యి కనిపించవు అల్ట్రా వైలెట్ రేస్లో మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలానే ఈ కరోనల్ హోల్స్ అనేటివి కొన్ని వారాల పాటు ఉండవచ్చు కొన్ని నెలల పాటు కూడా ఉండవచ్చు అనమాట దీనికి ఫిక్స్డ్ టైం అంటూ ఉండదు ఉండదు అంటే వారం రోజుల్లో ఇది మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతుంది నెల రోజుల్లో నార్మల్గా అయిపోతుందని ఎటువంటి ఫిక్స్డ్ టైం ఉండదు సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే డోంట్ వరీ స్లైడ్స్లో కూడా నేను మీకు పీపీటీలో పెట్టాను యూ కెన్ నోట్ దెమ్ ఫ్రమ్ దే సో రీసెంట్లీ నాసా హ్యాస్ క్యాప్చర్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ డార్క్ ప్యాచెస్ ఇన్ ద సన్ కాల్ కరోనల్ హోల్స్ రిసెంబ్లింగ్ ద ఐస్ అండ్ ఎ స్మైల్ ఇట్లా స్మైలీ లాగా కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ దీస్ ప్యాచెస్ ఆర్ కాల్ కరోనల్ హోల్స్ విచ్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ద అల్ట్రా వైలెట్ రైట్ బట్ ఆర్ టిపికల్లీ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ హ్యూమన్ ఐ సో కరోనల్ హోల్స్ అంటే ఏంటి నేను చెప్పాను కదా దీస్ ఆర్ రీజియన్స్ ఆన్ ద సన్ సర్ఫేస్ వేర్ ఫాస్టర్ సోలార్ విండ్స్ గషెస్ అవుట్ ఇన్ ద స్పేస్ సన్ నుంచి సోలార్ విండ్ అనేది స్పీడ్గా గష్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సోలార్ విండ్స్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ టు ఇంటర్ ప్లానటరీ ఓకే ఇన్ దీస్ రీజియన్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఓపెన్ టు ద ఇంటర్ ప్లానటరీ స్పేస్ సెండింగ్ సోలార్ మెటీరియల్ అవుట్ ఇన్ టు ద స్పేస్ అట్ హై స్పీడ్ ఈ సోలార్ విండ్ అనేది హై స్పీడ్తో బయటకు వెళ్ళిపోయి ప్లానెట్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది క్రియేటింగ్ జియో మ్యాగ్నెటిక్ స్టామ్ ఇన్ ద స్పేస్ కరోనల్ హోల్స్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటాయని చెప్పాను కదా ది అపియర్ డార్కర్ దెన్ ద సరౌండింగ్ ఓకే కరోనల్ హోల్స్ నేను చెప్పాను కొన్ని వారాల పాటు ఉండొచ్చు కొన్ని నెలల పాటు కూడా ది మైట్ లాంగ్ ఓకే సో ద హోల్స్ ఆర్ నాట్ యునిక్ ఫినమున ఇదేం కొత్త ఫినమున కాదు అపియరింగ్ త్రూ అవుట్ ద సన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ లెవెన్ ఇయర్స్ సోలార్ సైకిల్ ఓకే దే కెన్ లాస్ట్ మచ్ లాంగర్ డ్యూరింగ్ ద సోలార్ మినిమం ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ సైన్ వెన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ సబ్ సన్ ఈజ్ సబ్స్టెన్షియలీ డిమ్నెస్డ్ ఓకే సో దిస్ ఆర్ వాట్ కరోనల్ హోల్స్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు కరోనల్ హోల్స్ కానివ్వండి స్పేస్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ మీకు అసలే అర్థం కానట్టయితే ప్లీజ్ ట్రై టు గో అండ్ వాచ్ అవర్ అచీవర్స్ అకాడమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్ వీడియోస్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ వెరీ వెరీ
సో నాసా వారండి రీసెంట్లీ ఒక కొత్త టెక్నాలజీని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది ఆ టెక్నాలజీ పేరు ఏంటంటే ఎల్ఓఎఫ్టిఐడి సింపుల్గా ప్రిలిమినరీ వరకు ఎల్ఓఎఫ్టిఐడి అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే చాలు ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ ఎల్ఓఎఫ్టిఐడి టెక్నాలజీ సో ఎల్ఓఎఫ్టిఐడి టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ డిజైన్ టు ల్యాండ్ హ్యూమెన్స్ ఆన్ ద మార్స్ మరి ఎల్ఓఎఫ్టిఐడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలరేటర్ ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంతరిక్షంలోకి భూమి పైనకి వస్తున్నటువంటి మన హసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఒక శాటిలైట్ కావచ్చు అది ఒక రాకెట్ ముడిభాగం కావచ్చు అది ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి పంపిస్తున్నటువంటి ఒక మెటీరియల్ కావచ్చు ఇవన్నీ అంతరిక్షంలోకి నుంచి భూమిలోకి వస్తున్నప్పుడు భూమి పైన ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ వలన బికాస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆన్ ద ఎర్త్ దే ఇస్ ఎ డ్రాగ్ ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పైన ఎక్కువగా డ్రాగ్ ఉంటుంది ఎంతో ఫ్రిక్షన్ మరియు హీట్ వస్తుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ సో ఆ యొక్క హీట్ని ఆ యొక్క ఫ్రిక్షన్ని మన అసెట్ పైనకి రాకుండా ఈ వేగాన్ని తగ్గిస్తూ సేఫ్లీ ఆ అసెట్ని భూమి పైకి చేర్చేందుకు గాను మనం డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి టెక్నాలజీనే ఈ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలరేటెడ్ టెక్నాలజీ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేట్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలరేటర్ అంటే దాన్ని మనం ఊది పెద్దగా చేయవచ్చు గాలి ఇచ్చి పెద్దగా చేయవచ్చు డిసిలరేటర్ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది ఓకే ఈ యొక్క మిషన్ అండి నాసా వారు అట్లస్ ఫైర్ రాకెట్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది ఈ పూర్తి మిషన్లో ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటే కాకుండా ఇంకొక స్పేస్ శాటిలైట్ని కూడా లాంచ్ చేశారు పూర్తి మిషన్లో దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే సో NASA has completed the demonstration of low earth orbit flight test for inflatable decelerator. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం హ్యూమెన్స్ని మార్స్ పైన ల్యాండ్ చేసేందుకు సేఫుల్లీ దిస్ టెక్నాలజీ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అదే కాకుండా శాటిలైట్స్ని శాటిలైట్స్ని స్పేస్ అసెట్స్ని అసెట్స్ని సేఫ్లీ ల్యాండింగ్ ఆన్ ఎర్త్ ఓకే సేఫ్లీ ల్యాండింగ్ ఆన్ ఎర్త్ ఒకనొక సమయంలో ఖచ్చితంగా మార్స్ మిషన్లో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది నేను చెప్పాను కదా ఈ యొక్క టెస్ట్ని మనం ఉపయోగించినటువంటి లాంచ్ వెహికల్ పేరు వచ్చేసి అట్లాస్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో వన్ ఈ యొక్క మిషన్లో ఇంకొక శాటిలైట్ని కూడా పంపించాం నాట్ ఓన్లీ దిస్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలేటరే కాకుండా జేపీఎస్ఎస్ టూ అనే ఒక వెదర్ శాటిలైట్ని కూడా నాసా వారు దీంతోపాటు పంపించడం జరిగింది ఈ యొక్క మిషన్కి సంబంధించిన పూర్తి పిక్చర్ ఇక్కడ ఉందండి లాంచ్ చేసుకున్నాం పేలోడ్ ఫైరింగ్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత మన శాటిలైట్ని అనుకున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ని అనుకున్నటువంటి ఆర్బిట్లో పెట్టేసుకున్నాం ఆ తర్వాత దాన్ని తిరిగి భూమి పైకి తీసుకొచ్చుకున్నాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ దట్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలరేటర్ లుక్ లైక్ ఓకే ఇది కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్ మరియు కోనికల్ షేప్లో ఉంటుందండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ విధంగా ఇట్లా కోనికల్ షేప్లో ఉంటుంది కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా మనం దాని ఒకదానిపైన ఒకటి ప్లేస్ చేసాం దీంట్లో వాడింది ఏంటంటే అండి సింథటిక్ ఫైబర్ని దీన్ని నా సవారే డెవలప్ చేసుకున్నారు ది సింథటిక్ ఫైబర్ దీంట్లో వాడినటువంటి సింథటిక్ ఫైబర్ ఏదైతే ఉందో సింథటిక్ ఫైబర్ స్టీల్ కంటే కూడా పదిహేను రెట్లు బలమైంది ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ స్ట్రాంగర్ దెన్ స్టీల్ ఇంకా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ స్ట్రాంగర్ దెన్ స్టీల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఈ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలరేటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ డిసిలరేటర్ సింపుల్గా చెప్పాను కదా భూమి పైనకి వస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేగాన్ని తగ్గించేందుకు దాన్ని సేఫ్గా తీర్చేసేందుకు ఈ పూర్తి టెక్నాలజీని హైపర్సానిక్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ ఏరోడైనమిక్ డిసిలరేటర్ హెచ్ఐఏడి అనే ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ బాగా భాగంగా నాసా వారు దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఓకే సో దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రాగా ప్రొవైడ్ చేస్తూ వస్తున్నాను యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ అండ్ రైట్ దెమ్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎక్స్ట్రాగానే ఇస్తున్నాను బికాస్ ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు రైట్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ వండర్ఫుల్లీ నేను చెప్పేదానికంటే ఒకసారి మీరు చదువుకుంటూ కూడా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకోగలరు సో యూజింగ్ అ హైపర్సానిక్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ ఏరోడైనమిక్ డిసిలేటర్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఇన్ రీ ఎంట్రీ ఇదే ఎల్ఓఎఫ్ఐడి టెక్నాలజీ దానికి మనం సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే హైపర్సానిక్ ఇన్ఫ్లేటబుల్ ఏరోడైనమిక్ డిసిలరేటర్ అనే డిసిలరేటర్ దీనివల్ల మనకు జరిగేటటువంటి లాభాలు నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని భూమి పైకి తిరిగి తీసుకురావచ్చు లైక్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంట
So next design is the hypersonic inflatable aerodynamic decelerator design. Then Japanese ga concentric circles. Oka circle pane oka circle pete na tega. Oka dhan pane oka pete si conical shape lo idun tonde. Okay, din to wadi na twenty synthetic fiber, fifteen times stronger than steel. Okay, high pressures ni saitham thattu kune vidanga dinni. मानूँ तैयार चीज को ना उन्हें विषय नहीं मेरे गुड्स पेट को आले ये मतलब स्ट्रक्चर कोड़ा फोल्डेबल है ने मार्टा पेट ऐसी चाला चिन्ना स्पेस ने आकुपाई जैसे ने दिस इज़ आल्सो लाइट वेट ओके सो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई होप यू हैव रिटेन दे� so next important current affairs, uh, science and technology law intent and the mission prarambh. Okay, what exactly is this mission prarambh? Simple ka chepal and the India's first private launch vehicle yoka launch name manam mission prarambh ga pilch kutuna. What is that? India's first private launch vehicle yoka launch name manam prarambh ga pilch kutuna man mata. This Praram is a mission, the mission of Praram is the beginning of Israel. Praram is the beginning of the beginning of the first time. We are in the private space segment. Why is it? The first time we have the first private satellite launch vehicle. Okay? How did this launch happen? Who did this launch? The name of the launch vehicle is the launch vehicle. The specifications of the launch vehicle is the most important. सिंपल का अंडे स्काईरूट एरोस्पेस अनेक कंपनी रुंडो वेला पद्धति ने लो हैदराबाद लो स्थापित चल पड़ी ना अंडे ये कंपनी वालों मोड रॉकेट सिस्टम्स तैयार जैसे आरो अंदर लो उकड़े विक्रम यस सर विक्रम सारा बाय का रिपेयर में तो तैयार चेस ना ट्वेंटी ई विक्रम यस सने सैटेलाइट लॉन्च वाइकल स्मॉल सैटेलाइट्स ने लॉन्च चेस इन द को यंत्र का ना उपयोग बर्तन दे दिस इज़ ए सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च वाइकल एंड टंडे इट important padani gula nets kohali sub orbital ante enti sir edo sub orbital ane kutta jepthu naru sub orbital ante enti ane gula nene mig nere pinchali marchipo kandi mundi ga edo kusha chooses is sub orbital ante enti kundi nene mig chepthu naru so it's simple ga jepandi mission praram ante enti mission praram is a mission to launch india's first private launch vehicle इधर एक करने चाहिए लॉन्च है सब आंध्र प्रदेश लोग उन्हें ट्वेंटी थ्री हरी कोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर नोचे मालूम लॉन्च है ना जरिए इन्दे ओके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरी कोटा मिशन प्रारंभ किंदा लॉन्च है ना ट्वेंटी वाइकल विक्रम यस ये वर्दी आ वाइकल स्काईरूट एरोस्� India space अने ओका public sector undertaking नुच्छ मानुम चेयरडम जरिएगन्दी। रुण्डे वेला पद्धन लो अन्दी space sector reforms किन्दा government of India वारु कोनी कुत्ता organisation ने स्थापित चारु। अंदरो ओके टी India space उनको तो चेसी New Space India Limited। New Space India Limited ऐ देतु उन्दो अन्दी commercialisation of ISRO's technologies। ISRO द गरुण्डे टोणी technologies ने commercialise चेसे इन्दु गु private launches चेसे इन्दु गानो इधु उपयोग बर्थुनान माटा New Space India मरे इंडिया स्पेस अंडे इधे एम जेस सुन्दे माना इस्रो दगरा इन्नो हाई टेक्नोलॉजी के संबंध में इंचना ट्वेंटी फैसिलिटीज़ होना है मरे इपुर इपुर इपुरे बडिंग आउट ना ट्वेंटी ई प्राइवेट सेगमेंट इला स्काईरूट एरोस्पेस अंडर रोंडे वाला पद्धति लो बैठ कुनारो इन दिन द पद्धति पद्धति सोफिस्टिकेटेड टेक्न वाड़ को वाले अंटे ताना सोनता लॉन्च पैड ने तैयार जेस कॉल अंटे साध्यम काद गदा अंते इजी काद गदा सो इस्रो द करूँ ना ट्वेंटी लैबोरेटरीज़ ने वाड़ को ने इन्दु को मानों मुका बॉडी का वाले अन्य ने मेन ने जेस इन्दु को परमिशन सिच्चे इन्दु को अट्वेंटी बॉडी ने ये इंडिया स्पेस ह वीरे इस्रोक संबंधित चीज़ लॉन्च पैड निवाड़ कोड हम इस्रोक संबंधित चीज़ ने ट्वेंटी लैबोरेटरीज़ निवाड़ कोड आंगे परमिशन इस तो उन टारन माता सो दिस मिशन वाज़ अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अंडर इंडिया स्पेस आडू तुन्ना रणी क्वेश्चन अंधु के इंदर डिटेल के जब तुन्ना � we have to send it into space and put it around the earth. And the boom is to the third and go to the action good on the challenge satellite data. I think a lot of satellite near the direction of the boom is to look around complete share and a man of the cowl's not going to be gone a escape velocity and 
in order to place an object in the space and make it to and allow it to make a complete rotation or revolution around the earth we need a velocity called escape velocity okay escape velocity daartene adi bhoomi chuttu oka round eyagalutundi oka vela escape velocity reach kaakapothe adi bhoomi chuttu oka round complete cheyaledu it can't complete a complete circle around the earth adi kachithanga oka point dagara ila velli bhoomi pai ki malli tirigi vastund anamata because of earth gravitational field so suborbital launch vehicle ante which cannot reach the escape velocity ఈ ఆర్బిటల్ లాంచ్ వెహికల్స్ అండి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ రీచ్ కావు దీంట్లో నుంచి లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్ ఏదైనా ఉంటే అది తిరిగి మళ్ళీ భూమి పైకి చేరుకుంటుంది కంప్లీట్ రొటేషన్ చేయలేదు అనేది మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సబ్ ఆర్బిటల్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ఇస్ ద స్పేస్ ఫ్లైట్ ఇన్ విచ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ రీచెస్ అవుటర్ స్పేస్ బట్ ఇట్స్ ట్రజెక్టరీ ఇంటర్సెక్ట్స్ విత్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటింగ్ బాడీ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ అంటే దాని యొక్క ట్రజెక్టరీ మళ్ళీ తిరిగి భూమి పైకే వస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇట్ కెనాట్ కంప్లీట్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఆర్ రీచ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్ ఆర్బిటాల్ లాంచ్ వెహికల్ ఆర్ సబ్ ఆర్బిటాల్ స్పేస్ ఫ్లైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే ఈ యొక్క లాంచ్ వచ్చేసి దాదాపు 89.5 నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైట్కి చేరుకుంది విత్ ఇన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఓకే ఈ పూర్తి మిషన్లో మనకి కొన్ని పేలోడ్స్ కూడా పంపడం జరిగింది ఈ రాకెట్తో పాటు ఈ రాకెట్లో మనం బేసికలీ చెప్పాలి అంటే వీ యూజ్ దెన్ ఇంజన్ విచ్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ సార్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం విచ్ ఈస్ కాల్డ్ కలాం ఎయిటి అనే ఇంజన్ని కూడా మనం పెట్టుకున్నాం చెప్పాను నేను ఇట్స్ సింగిల్ స్టేజ్ సబ్ ఆర్బిటర్ లాంచ్ వెహికల్ అండి ఓకే స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ గురించి కూడా నేను మీకు చెప్పాను మిషన్ ప్రారంభం గురించి కూడా నేను మీకు చెప్పాను వన్స్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ అండ్ రైట్ దమ్ ఓకే అంతా కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ మీరు నేను చెప్పే నోట్ చేసుకోలేకపోతే ఒకసారి పాస్ చేసి రాసుకోవాలి ఓకే సో కంపెనీ హ్యాస్ డిజైన్డ్ ఈ యొక్క స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ అనేది విక్రమ్ సిరీస్లో మూడు శాటిలైట్స్ లాంచ్ వెహికల్స్ని తయారు చేసిందని చెప్పాను మేజర్లీ దిస్ యూజెస్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఓకే సో దీంట్లో వాడినటువంటి ట్రస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ట్రస్ట్ థ్రస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ త్రీ డీ ప్రింటెడ్ అండ్ యూజ్ చేసినటువంటి ఇంజన్ పేరు కలాం ఇంజన్ కలాం ఎయిటి దట్ ఆల్సో ఐ సెడ్ యూ సో ఆన్ బోర్డ్ ఏ శాటిలైట్ బిల్డ్ బై స్కూల్ కిడ్స్ అంటే ఒక స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ వారి తరపు నుంచి స్కూల్ కిడ్స్ ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి ఒక ఫన్ శాట్ అనే ఒక శాటిలైట్ని మనం ఈ యొక్క మిషన్లో వాడామండి ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ యొక్క కెపాసిటీ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది రాసుకోవాలి విక్రమ్ ఎస్ విల్ క్యారీ త్రీ శాటిలైట్స్ ఇంక్లూడింగ్ వన్ ఎన్ని శాటిలైట్స్ పంపించామండి విక్రమ్ ఎస్ ద్వారా మూడు శాటిలైట్స్ పంపించాం అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్ స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ వారు పిల్లలతో తయారు చేయించినటువంటి ఫన్ శాట్ అనే శాటిలైట్ పూర్తి శాటిలైట్ పిల్లలు తయారు చేయలేదు కొన్ని కాంపొనెంట్స్ మాత్రం పార్ట్స్ ఆఫ్ విచ్ వర్ డెవలప్డ్ బై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఈ విక్రమ్ ఎస్ అనే లాంచ్ వెహికల్ యొక్క కెపాసిటీ కనుక చూస్తే ఇట్ కెన్ లాంచ్ టూ నైంటీ కేజీస్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ కేజీ ఇన్ టు ద సన్ సింక్రనస్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ మనం పంపించగలం ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సన్ సింక్రనస్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ సన్ సింక్రనస్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ అంటే పోల్ టు పోల్ మూవ్ అవుతుందండి అండ్ ఇట్ ఈస్ సింక్ టు ద సన్ సన్ అంటే అది మూవ్ అవుతున్న ప్రతి ప్రదేశంలో సన్ లైట్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో టు నోట్ ద డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ వాచ్ అవర్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ యాప్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ సిరీస్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇదే సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ పోలార్ ఆర్బిట్కి పిఎస్ఎల్వి దాదాపు పదిహేడు వందల అరవై కిలోల ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయగలదన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి బేసిక్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు లాంచ్ స్మాల్ శాటిలైట్స్ చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసేందుకు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ రాకెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ నాట్ జస్ట్ స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ వాళ్ళ విక్రమ్ ఎస్ఏ అండి ఇండియా తన యొక్క ప్రైవేట్ స్పేస్ ఎరాలో ఆల్రెడీ అడుగుపెట్టింది అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ స్టార్టప్స్ బడ్డింగ్ ఆన్ దిస్ సెగ్మెంట్ అందులో ఒకటి వచ్చేసి అగ్నికూల్ కాస్మోస్ అగ్నికూల్ కాస్మోస్ వారు తయారు చేసినటువంటి అగ్ని బన్ అగ్ని బన్ అనే ఒక రాకెట్ని కూడా న్యూస్లో చూసాం మనం ఈ అగ్ని బన్ అనేది టూ స్టేజ్ రాకెట్ సిస్టమ్ దాంట్లో త్రీ స్టేజెస్ కూడా
ఒకటే ఒక బాడీగా ఉంటుంది ఆ రాకెట్ ఇంజన్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అగ్ని లెటర్ అని పిలుస్తాం సో అగ్నికుల్ కాస్మోస్ వారు అలానే ఈ అగ్నికుల్ కాస్మోస్ వారు భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ లాంచ్ ప్యాడ్ని కూడా లాంచ్ చేశారు ప్రైవేట్ లాంచ్ ప్యాడ్ని దాన్ని శ్రీహరికోట విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పే సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్లో వారు నిర్మించుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఆల్ దీస్ వాయమ్ ఈ సేయింగ్ ఇక్కడ నేను ఆ పాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను వన్స్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఆల్ దీస్ వాయమ్ సేయింగ్ ఈజ్ మీకు టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఉంది అలానే టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ టూ ఉంది అలానే మీకు చెప్పాలంటే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఉంది మెయిన్స్లో ఆన్సర్ బ్యూటిఫుల్గా రావాలి అంటే ఎందుకంటే స్పేస్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించి తెలంగాణలో అయితే ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ అబౌట్ స్పేస్ సెగ్మెంట్ లేదా ఒక ప్రైవేటైజేషన్ స్పేస్ సెగ్మెంట్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తూ మీరు వాటిని జస్టిఫై చేయగలిగితే యు విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫిలిమ్స్లో కూడా దీంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పర్టికులర్లీ ఓకే వెరీ పర్టికులర్గా అడుగుతున్నారు అన్నిటినీ క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ సేయింగ్ లాబరేట్లీ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఐ హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ అండి స్పేస్ ఎక్స్ లాంచెస్ ఫస్ట్ ఫాల్కన్ హెవీ మిషన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిడా ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రాకెట్ పేరు ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పాలి దట్ రాకెట్ నేమ్ ఈజ్ ఫాల్కన్ హెవీ దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు స్పేస్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఎలన్ మస్క్ గారు దీనికి ఓనర్ అండి సిఈఓగా చెప్పుకోవచ్చు హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దిస్ కంపెనీ అందులో వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి రాకెట్ పేరే ఫాల్కన్ హెవీ ఈ ఫాల్కన్ హెవీ అనేది దీంట్లో కొన్ని కాంపొనెంట్స్ ఆర్ రీయూజబుల్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఇది ఫాల్కన్ హెవీ యొక్క పిక్చర్ అండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రెండు బూస్టర్స్ ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ బూస్టర్స్ అనమాట ఈ రెండు బూస్టర్స్ కూడా రీయూజబుల్ బూస్టర్స్ అనమాట ఇలా తిరిగి అంతరిక్షం నుంచి భూమి పైనకి వచ్చి దీంట్లో చిన్న రిపేర్స్ తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రాకెట్ ప్రపంచంలోనే ఎంతో పవర్ఫుల్ రాకెట్ చాలా పెద్ద పెద్ద పేలోట్స్ని సైతం అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది ఈ ఫాల్కన్ హెవీని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ అవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దీని లాస్ట్ మిషన్ అండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత అంత హెవీ మిషన్స్ చేయలేదు కాబట్టి దీని అవసరం ఎప్పుడు రాలేదు ఓకే కానీ ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది తిరిగి దీంట్లో నుంచి ఇదే ఫాల్కన్ ఎక్స్ని ఉపయోగించి నాసా వారు తన యొక్క ఒక స్పై శాటిలైట్ని పంపించడం జరిగింది వన్ స్పై శాటిలైట్ ఇప్పుడు ఈ మిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ మిషన్లో రెండు శాటిలైట్స్ని పంపించారండి ఒకటి వచ్చేసి స్పై శాటిలైట్ ఆ స్పై శాటిలైట్ యొక్క వివరాలు పబ్లిక్ చేయలేదు బికాజ్ ఇట్స్ ఎ స్పై శాటిలైట్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకో జనరల్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ని కూడా పంపించడం జరిగింది ఐ విల్ సే ద ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ దాట్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లాస్ట్ టైం యూజ్ చేసాం దాదాపు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఫాల్కన్ హెవీని మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం చాలా పవర్ఫుల్ రాకెట్ ఉంది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే పద్దెనిమిది బోయింగ్ విమానాలు ఏది ఎయిటీన్ బోయింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ప్రపంచపు అతి పెద్ద ఫ్లైట్ అండి బోయింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే హెవీ కెపాసిటీ దాదాపు వంద మూడు వందల పైగా ప్రయాణికులను తీసుకెళ్ళగలుగుతు అలాంటి ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పద్దెనిమిది ఫ్లైట్స్ కలిస్తే ఈ ఒక్క రాకెట్ అనమాట so it has such a heavy rocket uh, uh, lift off or take off uh, technology very very important so deeni sambandhinchina atundi konni vivaralu ikkada chinchi ichchanu november 1st na elon musk gar own chesina atundi spacex ane company oka launch chesindi falcon heavy dwara prapanchapu most powerful uh, rock, launch vehicle into the geosynchronous earth orbit ki pampindi ఓకే ఈ లాంచ్ వచ్చేసి కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ ఫ్లోరిడా నుంచి జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా ఫాల్కన్ హెవీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు కేవలం మూడే టేక్ ఆఫ్స్ అయ్యాయి అందులో ఒకటి వచ్చేసి ఎలన్ మస్క్ గారి యొక్క రోడ్స్టర్ అనే ఒక కార్ని అంతరిక్షంలో పెట్టడం జరిగింది ఆ కార్ ఇప్పటికీ భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉందండి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తిరిగి భూమికి వస్తుందని నమ్మకం మనకి ఓకే సో ఈ మిషన్లో మనము స్పేస్ ఫోర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక స్పై శాటిలైట్ని మనం లాంచ్ చేసాం దాని వివరాలు పబ్లిక్ చేయలేదు దాంతోపాటు టెట్రా అనే ఒక మైక్రో శాటిలైట్ని కూడా ఈ మిషన్లో మనం లాంచ్ చేయడం జరిగిందన్న
लिफ्टिंग कैपासीटी सिक्सटी फोर मेट्रिक टन वर को वेट आबजेक्ट ने आर्बिट इट सी मीटर्स हाई ट्वेलव पाइंट टू मीटर्स इन विथ मास् आफ फोर्टीन ऐक् केजी ओके दीन ओक वेट वे फोर्टीन ऐक्स केजी दींप ट्वेंटी सैवन मर्लीन इंजन से वाड़ता दादा पद्धति सैवन फारटी सैवन बोइंग विमा शक्ति ओक वैकिल्ल में उषयानी नोटी वेरी वेरी इंपारटेंट ओके सो नैक्स्ट इंपारटे करेंट अफेर अंडी इसो की चंदन स्पै शाट री शाट टू शाट मेक्स री एंट्री इन टू दर्थ अटमास्फिर् भारत देश मोटमोद सिंथटि आर्पेचर रेडार कल स्पै शाट दिस्ज इंडिया फस्ट इंडिया फस्ट स्पै शाट वित् सिंथटि आर्पेचर रेडार सिंथटि आर्पेचर रेडार यह स्पै शाट ना रुल एन जगह मुंबई अटाक तरवा मुंबई टेर्र अटाक जरगाई कदा मुंबई टेर्र अटाक तरवा मन बॉर्डर्स अट्ठा सेक्यूर्स मन की स्पेस टेक्नजी मरी लाइव पिक्चर्स अनेंतना अवसर उ मरी मन के आल वेदर आल टेर्र की संबंधी शाट डेवलपी वर्ष पड़ा सैकिल खचित मैंने पिक्चर्स पंपे और शाट का आलोचन नीचे शाट पुटिंदी दट री शाट टू दी भारत देश मोटमोद स्पै शाट वित् सिंथटि आर्पेचर रेडार दी एपू लाचना रूंवेल तुम लाचा रूंवेल तुम लाचेट दीन ओक लाइफ टाइम ने आना सैंटू केवल नाग संवस फोर इयर्स पे चालू मिशन सक्सेफुल बट यह शाट अंडी पदमू संवस थर्टीन इयर्स सक्सफुली मन की एनो सोफिस्टेटेड पिक्चर्स इंटलैक्चुअल इंफोनी इतू वो सो इट हाज बी मोर दे वट सैंटिस्ट हाज एक्सपेक्टेड अच्छे इधी तिरी भूमि पैन क्राश लैंड अंदी अनकंट्रोल क्राश तन कक्ष ना दिखाई जावा मर इंडिया मध्य उ इंडियन ओशन क्राश विषयानी नोटी इट वाज क्राश क्राश इन इंडियन ओशन ले बे आफ बेगल अवच्छर नियर जावा इंडोनेशिया जावा ऐला दी क्राश ओके सो ईक स्पै शाट वाली इंडिया वो एनो मिलटरी आपरेशन सक्सफुल कंप्लीटली सम सच मिलटरी आपरेशन फस्ट दी सर्जिकल स्ट्रैक्स रेल पदहार जगह सर्जिकल स्ट्रैक्स एवं उ दाखिल उपयोग शाट री शाट टू शाट अंडी अला रुव पंद मन बालाकोट एयर स्ट्रैक्स बालाकोट एयर स्ट्रैक्स बालाकोट एयर स्ट्रैक्स दाटो इधे शाट इनफो वाड़क अदे का दिवंगत मुख्यमंत्री अगर वैएस राजशेखर रेडिगार वारी हेलीकाप्टर क्राश आ हेलीकाप्टर क्राश क्राश की संबंधी एग्जाक्ट लोकेशन रुंवे तुम कम वाड़ी शाट इदे री शाट शाट वेरी वेरी इंपारटे आल वेदर ई शाट चला चला इंपारटे शाट सो ई इनफोनी ने एग्जाक्टली मल्ल ने वर्ड्स फार्मेट टाइप यू कैन जस्ट पास इट अंड नोट दम डाउन ऐस ए सैट री शाट टू शाट एपू ला रुप तुम ओके इट गाट री एंट्री इन टू दर्थ अटमास्फिर् क्राश दीं फ्यूल एमी लेटी एक्व पोल्यूशन एम उ सो इट वेट अरउंड थ्री हड्रेड केजी ओके दी अब ला वाड़ी स्पेस वैकिल पेर पीएसएल सी ट्वेल ओके सो दीन ओक इनीशियजन लाइफ वे फोर इयर्स अंटे दादा पदमू संवस सक्सेफु डाटा ने मन को पंपचिंद दाटा आलो ऐसे ड्यू सो ईक शाट द्वारा बेसिकली एन को लाचना ट्वेंटी सिक्स लैवन टू थौज मुंबई अटाक तरह कंप्लीट विजिल मैं बॉर्डर्स पैन उबी दाने कोसम शाट मन लाचेक जरिंद इट इस इंडिया फस्ट शाट वित् सिंथटि आर्पेचर रेडर And processes 24 hours all weather monitoring capability. This is what I am going to tell you. Today, we are going to make a significant contribution. 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 
ఫిల్ అయ్యా అంతా కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ప్లోజన్ ఏమి కూడా జరగదు అని సైంటిస్టులు చెప్పారు సో దిస్ ఈస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడి వరకు అయితే ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పినటువంటి అన్ని పాయింట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ఓకే జనరలీ నేను ఎక్కువ స్లైడ్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అండి సో దాట్ మీకు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ అయిపోయిందని ఉండకుండా ఉండేది కానీ ఎక్కువ స్లైడ్స్ ఇస్తూ ఉంటాను సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి పిఎస్ఎల్వి C54 ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిషన్ ఏంటండి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిషన్ ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అండి మీకు పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ గురించి బేసిక్స్ కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఇట్ ఈస్ ఇస్రోస్ థర్డ్ జనరేషన్ లాంచ్ వెహికల్ దీంట్లో నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి సాలిడ్ లిక్విడ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ అని చెప్పేసి నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి దీంట్లో క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ని వాడము క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ కేవలం జిఎస్ఎల్విలో ఉంటాయి జియో సింక్రనస్ లాంచ్ వెహికల్లో ఓకే సో ఈ లాంచ్ వెహికల్కి సంబంధించి యాభై ఆరో మిషన్ దాని పేరే పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిషన్ ఇది ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే అండి ఈ మిషన్ ద్వారా మనం సిక్స్ శాటిలైట్ పేలోడ్స్ని మనం వాటి వాటి ఆర్బిట్స్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిషన్ కింద ఎన్ని శాటిలైట్స్ పంపాం సిక్స్ శాటిలైట్స్ సిక్స్ శాటిలైట్స్ అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్ ఉంది దట్ ఈస్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ త్రీ ఈఓఎస్ లేదా ఓషియన్ శాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనకున్నటువంటి ఓషియన్స్లో మనకి ఫిషింగ్ గ్రౌండ్స్ ఎక్కడున్నాయి ఓషియన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ఫెనోమినాని స్టడీ చేయడం దానిలో జరుగుతున్నటువంటి కలర్ ఇమేజెస్ని తీసుకోవడం అప్పుడప్పుడు మనం రెడ్ టైట్ చూస్తున్నాం గ్రీన్ టైట్ చూస్తున్నాం ఆల్గల్ డెవలప్మెంట్ చూస్తున్నాం సో ఇవన్నిటిని కూడా క్లియర్గా స్టడీ చేసేందుకు ఈ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది నాట్ జస్ట్ దిస్ వీ హ్యావ్ అదర్ పేలోడ్స్ ఆల్సో దాని గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఇస్రో యొక్క లాస్ట్ మిషన్ అండి ఈ సంవత్సరానికి గాను దీని తర్వాత ఈ సంవత్సరంలో అంటే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఇంకా వేరే ఏ మిషన్స్ లేవు దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ మిషన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఆ తర్వాత ఈ మిషన్లో మనం పంపించినటువంటి ఆరు శాటిలైట్స్ ఉన్నాయని కదా ఒక్కో శాటిలైట్ని తెలుసుకుందాం ఒకటి వచ్చేసి ఇండియా మరియు భూటాన్ వారు ఇద్దరు కలిసిగట్టుగా తయారు చేసినటువంటి నానో శాటిలైట్ టూ ఫర్ భూటాన్ ఐఎన్ఎస్ టూ బి అనే యొక్క నానో శాటిలైట్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వారి యొక్క నేచురల్ రిసోర్సెస్ని మానిటర్ చేసేందుకు ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎకాలజీని స్టడీ చేసేందుకు గాను ఈ యొక్క శాటిలైట్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది భూటాన్ కింగ్ గారు వారి యొక్క దేశంలో శాటిలైట్ టెక్నాలజీ స్పేస్ టెక్నాలజీ గురించి అవగాహన పెంచేందుకు గాను ఈ మిషన్కి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో వన్ శాటిలైట్ ఈస్ ఫర్ భూటాన్ సో ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏం లేదు యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ అండ్ రైట్ దమ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనంద్ అనే ఒక శాటిలైట్ని లాంచ్ చేస్తాం ఓకే ఇట్స్ ఏ ఆల్సో ఏ నానో శాటిలైట్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ మినియేచరైజ్ ఎలక్ట్రో ఆప్టిక్ పేలోడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్ట్రోకాస్ట్ ఆస్ట్రోకాస్ట్ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్కి చెందినటువంటి కంపెనీ వారు లాంచ్ చేశారు స్విస్ కంపెనీ ఓకే దెర్ ఆర్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోకాస్ట్ శాటిలైట్స్ ఇన్ ద మిషన్ ఇదే కాకుండా మనము ఇంకొక శాటిలైట్ సిస్టమ్ని కూడా లాంచ్ చేసాం దాని పేరే థైమ్ బోల్ట్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ రెండు థైమ్ బోల్ట్ శాటిలైట్స్ని మనం లాంచ్ చేసుకున్నాం సో నేను చెప్పినట్టుగా ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్స్ చిన్న కరెక్షన్ నేను త్రీ అని ఇచ్చాను అక్కడ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ జనరేషన్ ఓషియన్ శాట్ థర్డ్ జనరేషన్ ఓషియన్ శాట్ శాటిలైట్ ఓకే సో ఫిషింగ్ జోన్స్ని కనిపెట్టుకోవడానికి సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి విండ్ స్పీడ్ని అలానే ల్యాండ్ బేస్డ్ జియో ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని కంక్లూడ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ అనేది మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో యాజ్ ఎస్ ఎడ్యూ వన్స్ అగైన్ ప్రూవ్ ఇట్స్ రిలేబిలిటీ ప్లేసింగ్ ద ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ నైనో శాటిలైట్స్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ ఇన్ ద స్పేస్ మొత్తానికి ఎయిట్ నైనో శాటిలైట్స్ని పెట్టాము ఓకే సో దీన్ని లాంచ్ చేయడానికి యూజ్ చేసినటువంటి వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ వర్షన్ అండి పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ అంటే పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ వర్షన్లో కింద స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి ఇది రాకెట్ అనుకుం
ओके ऐस्ट्रोबाट नैक्स्ट वे एर्थ अबर्वेटरी शाट दाइम बोल्ट ओके ऐस्ट्रो कैस्ट आनंद टाइम बोल्ट इंकोटे इंडिया भूटा शाट वन टू थ्री फोर फाइव ओके फाइव शाट बट इंदो रूना टाइम बोर्ड रूम पंपचा ऐस्ट्रो कैस्ट नागू सो रूम प्लस नागू पदको वरक शाट वेल्लिपयन सो टाइम बोल्ट एक्सट्रा इंफर्मेस अंत इकान वन यू कैन पास इट अंड रईट दम डाउन ओके नैक्स्ट इंडिया फस्ट प्रईवेट ला प्रईवेट वहिकल लाच पैड ला इंडिया फस्ट प्रईवेट वहिकल ला पैड दिश प्रईवेट वहिकल ला पैड इज़ डेवलप बै अग्निकूल कास्मो अने कंपनी वो सतीश धवन स्पेस सेंटर ला जी भारत देश मोटमोद प्रईवेट ला पैड टू ला प्रईवेट ला वहिकल प्रईवेट कंपनी चंद्री ला वहिकल ला फस्ट प्रईवेट ला पैड मैं तैयार चुस्म जो सतीश धवन स्पेस सेंटर एवरू अग्निकूल कास्मो दी मानेटर से बाडी एवर अंटे इंडिया स्पेस लिमिटेड इंडिया स्पेस लिमिटेड वो दी पर्मीशन इव जी वेरी वेरी इंपारटेंट सिंपल सो अग्निकूल कास्मो आलरे नकसान अग्निकूल कास्मो वो राकेट इंजिस्ट राकेट मुड़पागल ने अला ला वहिकल तैयार वार दर ला वहिकल पेर वे अग्निबन राकेट दिश द अग्निबन राकेट इट इज़ ए कस्टमजबल कस्टमजबल टू स्टेज राकेट सिस्टम रूम स्टेज राकेट सिस्टम अन्ट सो हिर् यू कैन सी द फस्ट स्टेज अं सैकड़ स्टेज फस्ट स्टेज अं सैकड़ स्टेज इक थर्ड स्टेज पेलोड स्टेज इफ यू वाट कस्टमजबल पद्धति थ्री स्टेज राकेट दी कन्वर्टर ओके सो अग्निकूल कास्मो इज आलो ए स्टार्टअप इन इंडिया विथ द सपोर्ट आफ् इसो अं इंडिया स्पेस लिमिटेड वीर भारत देश मोटमोद प्रईवेट ला पैड ला जी ओके सो ऐस ए सैड्यू टू स्टेज राकेट सिस्टम दींट मन लिक्ड सिस्टम को मुख्य ला पैड ए मैं लाचेकनामो इट इज़ डिजाइन मेनली टू हाँ द लिक्ड इंजन बेस्ड ला वहिकल एस्पेषली ओके अग्निकूल राकेट दर अग्निबन राकेट दी संबंध अग्नि लैट इंजनि इसो फेसिल रूल इरवे आलरे मन सक्सफुल टेस्ट जरिए ओके सो वाट इज अग्निबन राकेट अग्निबन राकेट वे इट्स ए टू स्टेज कस्टमजबल ला वहिकल दीन ओक पेलोड कैपासीटी वे हड्रेड केजी सैवन हड्रेड किस हई वर की अंत लो एर्थ आर्बिट्स प्ले चेयन कैपबिटी दीन इट इज ए मोबाइल ला सिस्टम मेडअप आफ थ्री डी प्रिं मोतम थ्री डी प्रिंट द्वारा दी मैं तैयार चुस्म दीं अग्नि लैट इंजन उ ओके द सैकड़ स्टेज यूज अग्नि लैट इंजन आपटम फर् वैक्यूम यूज दिश अग्नि लैट इंजन पूर्ति मन थ्री डी प्रिंटा सो दिश वेरी वेरी इंपारटे इंको इंपारटे पाइंटे अभी अग्निकूल इज द फस्ट कंपनी इन इंडिया टू टेस्ट इंजन इन इसो तन इंजन इसो टेस्ट मोटमोद स्पेस स्टार्टअप अग्निकूल ले अग्निकूल नैक्स्ट अग्नि लैट इज वर्ल फस्ट थ्री डी प्रिंट सिंगि पीस इंजन सिंगि पीस इंजन अभी प्रपंच मोटमोदी इधर मैं नोटी मच मच आफ करे अफेर अर्डे दिश मंत नैक्स्ट इदे सैन अं टेक्नजी में स्पेस सेग्मेंट की संबंधी नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर वे ट्वेंटी ए टू हड्रेड कांसक्यूट ला आफ आर्हे टू हड्रेड टू हड्रेड कांसक्यूट ला आफ आर्हे टू हड्रेड असल आर्हे टू हड्रेड अंत कल कदा RH-200 is a rocket series developed by ISRO. These are called sounding rockets. Sounding rockets are rockets ने ISRO ए पुरु कपुरु तेजीस तोड़ने नाले. What are these sounding rockets? मुख्य अंग चप्पल अंडे अंडे rockets लो कुत्ता instrument बेटा लना कुत्ता component बेटा लना वाटी ने extensive का तेजी आल्स ना उसरा मंटोंडे. मरी वाट रिफ राके यूजे एक्व एकनामिक लास्ट उठे का चिना राके यूज वाट वर्किंग नेचर ने तेजु चालाजी अला एक्सपरमेंटेषन कोसम उपयोग राके सौंडिंग राके सिस्टम्स अन्ट भारत देश सौं राके सिस्टम्स की ना मन इसो वार पेरे अंत रोहिणी राके सिस्टम्स रोहिणी रोहिणी राके सिस्टम्स अन्ट 
ఈ రోహిణి రాకెట్ సిస్టమ్స్ కిందే మనం వేరియస్ జనరేషన్స్లో రాకెట్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం సౌండింగ్ రాకెట్స్ని వన్ సచ్ సౌండింగ్ రాకెట్ ఈస్ ఆర్హెచ్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఆ రాకెట్ యొక్క డయామీటర్ అనమాట రాకెట్ యొక్క డయామీటర్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం డయామీటర్లో ఉంటుందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం డయామీటర్ ఈ ఆర్హెచ్ టూ హండ్రెడ్ అనే ఈ సౌండింగ్ రాకెట్ యొక్క టూ హండ్రెడ్త్ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయిందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాకెట్స్ గురించి స్పేస్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ లాంచ్ వెహికల్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ లాంచ్ వెహికల్లో ఏ ఫ్యూయల్ వాడుతున్నాం ఆ లాంచ్ వెహికల్స్ సింగిల్ స్టేజా టూ స్టేజా త్రీ స్టేజా లేకుంటే ఫోర్ స్టేజ్ లాంచ్ వెహికలా అనేది క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఆర్హెచ్ టూ హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ క్లైంబింగ్ అప్ టు ద హైట్ ఆఫ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ బేసికలీ కాంపోనెంట్స్ టెస్ట్ చేసేందుకు అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో జరుగుతున్నటువంటి తేడాలు నే తెలుసుకునేందుకు గాను దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం ఇట్స్ ఎ టూ స్టేజ్ మల్టీపర్పస్ సౌండింగ్ రాకెట్ అండి ఇట్స్ ఎ టూ స్టేజ్ మల్టీపర్పస్ సౌండింగ్ రాకెట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్హెచ్ టూ హండ్రెడ్ ద రాకెట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ క్యారింగ్ సైంటిఫిక్ పేలోడ్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ద టూ హండ్రెడ్ నేమ్ డినోట్స్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఇన్ మిల్లీమీటర్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం డయామీటర్ ఉంటుంది ఇది ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ టాల్ రాకెట్ అండి అంత పెద్దగా కూడా ఉండదు బిలాంగ్స్ టు రోహిణి రాకెట్ ఫ్యామిలీ నేను చెప్పాను కదా భారతదేశపు సౌండింగ్ రాకెట్ సిస్టమ్స్కి మనం ఇచ్చినటువంటి పేరు రోహిణి రాకెట్ సిస్టమ్ టు మేక్ అప్పర్ అట్మాస్ఫియరిక్ స్టడీస్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఆర్ పవర్డ్ బై సాలిడ్ రాకెట్ ఫ్యూయల్ సాలిడ్ మోటార్స్ ఓకే సో దీంట్లో ఉపయోగించేటటువంటి ఫ్యూయల్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ అండ్ సాలిడ్ మోటార్స్ సో ఇనీషియల్లీ దీంట్లో వాడినటువంటి ఫ్యూయల్ వచ్చేసి పాలివినాయిల్ క్లోరైడ్ ఫ్యూయల్ వాడాము తన తర్వాత కాలంలో వీఆర్ యూజింగ్ హైడ్రాక్సిల్ టర్మినేట్ పాలిబ్యూటెన్ విచ్ ఇస్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఎక్కువగా ఈ యొక్క రోహిణి శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఎక్కడ వాడుతూ ఉంటామంటే తుంబా ఈక్వటోరియల్ రిస రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ టర్లిస్ ఇక్కడే ఈ రాకెట్ లాంచెస్ అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి స్పేస్ మిషన్స్కి సతీష్ ధవన్ తుంబా వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం ఓకే సో వాట్ ఈస్ అ సౌండింగ్ రాకెట్ చెప్పాను కదా సౌండింగ్ రాకెట్స్ ఆర్ రిసర్చ్ రాకెట్స్ ఆర్ సబ్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యారింగ్ రాకెట్ దట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మెజరింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డ్యూరింగ్ ఇట్ సబ్ ఆర్బిటాల్ ఫ్లైట్ దీని యొక్క లాంచ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు లాంచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్గా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం అయితే సౌండింగ్ రాకెట్ సిస్టమ్స్ని ఇనీషియల్లీ ఇస్రో నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో వి బోరోడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ రష్యా అండ్ ఫ్రాన్స్ లైక్ యుఎస్ఏ నుంచి నైకీ అపాచీని బోరో చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత రష్యా నుంచి ఎం హండ్రెడ్ ఫ్రాన్స్ నుంచి సెంచౌరీ అనే మనం రాకెట్స్ని లాంచ్ బారో చేసుకొని ఈ యొక్క సౌండింగ్ రాకెట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మనం కండక్ట్ చేసుకున్నాం కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు కల్లా రోహిణి ఆర్హెచ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే సిరీస్ని మన ఇండియాలోనే ఇస్రో వారు డెవలప్ చేసుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఇస్రో హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ డెవలపింగ్ సౌండింగ్ రాకెట్స్ టుడే వీ హ్యావ్ ఆర్హెచ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్హెచ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్ టూ ఆర్హెచ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ మార్క్ త్రీ అనే డిఫరెంట్ ఆపరేషనల్ రోహిణి శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ బీయింగ్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ సతీష్ ధవన్ నుంచి అప్పుడప్పుడు చూసుకుందాం కానీ మోస్ట్లీ తుంబా ఈక్వటోరియల్ డిస్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఎక్కువగా మనం లాంచ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇదే నవంబర్ నెలలో నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్న వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ రెడ్ ప్లానెట్ డే రెడ్ ప్లానెట్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ టు కమోమరేట్ మ్యాన్స్ ఫస్ట్ మిషన్ టు మార్స్ నాసా వారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మెరీనర్ ఫోర్ అనే ఒక మిషన్ని మార్స్ వైపు పంపారండి ఇట్స్ ఎ శాటిలైట్ టు అబ్జర్వ్ ద మార్స్ మార్స్ పైకి ఈ శాటిలైట్ వెళ్ళిన తర్వాత మార్స్కి చెందినటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన పిక్చర్స్ని భూమికి తిరిగి పంపింది అందుకుగాను నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ని రెడ్ ప్లానెట్ డేగా జరుపుకుంటాం ఏ డే ఫర్ ద మార్స్ ఓకే సో మార్స్ని మరియు ఎర్త్ని కంపేర్ చేసినట్టయితే కొన్ని పాయింట్స్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను సో ఎర్త్ యొక్క డయామీటర్ కంటే మార్చ్ యొక్క డయామీటర్ సగంగా ఉంటుంది ఇట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద
కానీ ఈ సీజన్స్లో లాంగ్ లాస్టింగ్ అనమాట చాలా ఎక్కువ సమయం పాటు సీజన్స్ ఉంటాయి సేమ్ మన దగ్గర ఉన్నట్టు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఉండిపోవు ఎక్కువ సమయం పాటు ఉంటాయి సో కంపారిజన్లో సిమిలారిటీస్ ఇవి డిసిమిలారిటీస్ ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ ద ఫోర్త్ ప్లానెట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టూ మూన్స్ మార్చ్కి రెండు మూన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫైబోస్ అండ్ డిమోస్ ఫోబోస్ అండ్ డిమోస్ ఇవి రెండు కూడా మన పూర్తి సోలార్ సిస్టంలోనే అతిపెద్ద వాల్కెనో మార్స్ పైన కనిపిస్తుంది ఆ వాల్కెనో పేరు ఒలంపస్ మార్స్ అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మార్స్ని రెడ్ ప్లానెట్ అని ఎందుకు పిలుస్తామంటే అక్కడ పూర్తి నేల కూడా రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద మార్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెంట్లీ రష్యా వారు ఇండియాకి కొత్త టెక్నాలజీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూల్ని సప్లై చేయడానికి ముందుకు వచ్చారండి అందుకు కానీ ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంది రష్యా అడ్వాన్స్ ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ ఫర్ కూడంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ రష్యా వారు కూడంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్కి తన యొక్క అడ్వాన్స్ ఫ్యూయల్ని అందిస్తానని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చిందనమాట న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో అండి వాడేటటువంటి న్యూక్లియర్ ఫిజైల్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక్కసారి దాన్ని లోడ్ చేస్తే దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాటు కంటిన్యూస్గా అదే ఫ్యూయల్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు వాడుతూ ఉంటాం అయితే ఇప్పుడు రష్యా వారు ఇప్పుడు మనకు ఒక కొత్త ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఏమంటున్నారంటే మేము మీకు ఇంకా అడ్వాన్స్ ఫ్యూయల్ ఇస్తాం ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ ద్వారా మనం లోడ్ చేసేటటువంటి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉంటుందో కంటిన్యూస్గా రెండు సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాతనే తీసి డిస్పోజ్ చేయాలి అన్న ఒక ప్లస్ పాయింట్ మనకుంది తద్వారా ఏమవుతుందండి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది లోడ్ అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద అగ్రిమెంట్ విచ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ రష్యా సో రష్యాకి చెందినటువంటి రష్యా స్టేట్ ఓన్ రాస్ ఆటమ్స్ అనే స్టేట్ ఓన్ కంపెనీ ఆఫర్డ్ ఏ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ ఫర్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ కూడంకులం విచ్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు ఓకే ఈ యొక్క ఫ్యూయల్ వల్ల దాదాపు రెండు సంవత్సరాల వరకు ఫ్యూయల్ సైకిల్ నడుస్తుందండి వితౌట్ స్టాపింగ్ ద ఇంజన్ ఓకే సో కూడంకులం పవర్ ప్లాంట్ గురించి సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాగా నేను మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను యూ కెన్ పాస్ ఇట్ అండ్ నోట్ డెమ్ డౌన్ సో ఇండియా యొక్క న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ట్వంటీ టూ ఆపరేషనల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మనకి భారతదేశంలో ఈ ట్వంటీ టూ ఆపరేషనల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో పద్దెనిమిది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ న్యూక్లి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అండి దాంట్లో మిగిలినటువంటి నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లైట్ వాటర్ రియాక్టర్స్ మోస్ట్ ఫేమస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ చెప్పాలి అంటే తారాపూర్ అటోమిక్ పవర్ ప్లాంట్ మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్లో ఒకటి ఉందండి మద్రాస్ కూడంకులం కక్రాపార్ కక్రాపార్ వచ్చేసి మీకు గుజరాత్లో నరోరా ఉత్తరప్రదేశ్ కూడంకులం తమిళనాడు ఖైగా ఇన్ కర్ణాటక దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ వాటి ప్లేసెస్ తెలుసుకోవడం ఎంతగానో ముఖ్యం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి రీసెర్చర్స్ డెవలప్ రీయూజబుల్ పేపర్ బేస్డ్ లైకోపీన్ సెన్సర్స్ ఓకే సో రీసెంట్లీ అండి నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మొహాల్లీ హ్యాస్ డెవలప్ ఎ నానో బయో సెన్సర్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ లైకోపీన్ ఇక్కడ లైకోపీన్ వచ్చేసి ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండి లైకోపీన్ ఇస్ అన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఫౌండ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ టమాటో పపాయ పీచ్ ఫ్రూట్ ప్యా సారీ ప్యాచన్ ఫ్రూట్ రెడ్ గ్రేప్ ఫ్రూట్ వాటర్ మిలన్స్లో మరియు క్యారెట్స్లో ఈ రెడ్ కలర్ని ఇచ్చేటటువంటి ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంటే ఈ లైకోపీన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఎనిమల్స్లో మరియు ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది హ్యూమన్ బాడీ తనకి తానుగా తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి హ్యూమన్ హ్యాస్ టు కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ లైకోపీన్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మీ ఏజింగ్ని తగ్గిస్తుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఇట్ రి ఇట్ రిడ్యూసెస్ యువర్ కేపబిలిటీ టు గెట్ క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ రాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది అనమాట బట్ వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ క్యాన్సర్ మీరు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ లైకోపీన్ అనేది కన్సంప్షన్ అనేది ఆపేయాలి ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్తో ఇది ఇంటర్ఫియర్ అవుతు
సో వెజిటేబుల్స్ లో ఈ లైకోపీన్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అని టెస్ట్ చేసేందుకు గాను ఒక పేపర్ బేస్ ఒక చిన్న స్ట్రిప్ ద్వారా దానికి ఇలా టచ్ చేయడం ద్వారా దీంట్లో లైకోపీన్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక నానో మెటీరియల్ ని ఇటీవల కాలంలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మొహల్లి వారు కనిపెట్టారని ఈ న్యూస్ లో ఉంది సో సింప్లీ నోట్ డౌన్ లైకోపీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్స్ అన్ ఆర్గానిక్ పిగ్మెంట్ కాల్ క్యారోటినాయిడ్ ఇట్ ఈస్ సింతసైజ్ బై ప్లాంట్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హ్యూమన్స్లో ఉండదు బికాస్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ వెజిటేబుల్స్ విచ్ గ్యూస్ దెమ్ రెడ్ కలర్ చెప్పాను అదొక పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అని కూడా చెప్పాను పప్పాయాస్లో టమాటాస్లో వాటర్ మిలన్స్లో కనిపిస్తుంది ఇట్ ప్రివెంట్స్ క్యాన్సర్ అండ్ హార్ట్ డిజీజెస్ బట్ ఇట్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ దట్స్ వై కీమోథెరపీ పైన ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి క్యారెట్స్ కానీ అవి ఇవి కానీ అంతా ఎంకరేజ్ చేయరు అనమాట ఓకే ఈ యొక్క టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ వల్ల వీ కెన్ ఫైండ్ ద లైకోపిన్ పర్సంటేజ్ ఎవ్రీవేర్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టెక్నాలజీ అబౌట్ ద డిస్కవరీ దే డెవలప్ ద దిస్ నానో బయో సెన్సర్ ఇది పోర్టబుల్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా దే యూజ్ పేపర్ బేస్డ్ స్ట్రిప్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ చీప్ ద బయో సెన్సర్స్ ఆఫర్ మినిమల్ స్కాటరింగ్ విత్ మినిమల్స్ మ్యాక్సిమమ్ సెన్సిటివిటీ చాలా చిన్న లైకోపిన్ కాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న వాటిని డిటెక్ట్ చేసేటటువంటి కేపబిలిటీ ఈ స్ట్రిప్స్ ఉందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఇటీవలే నాలుగు ఇన్స్టిట్యూట్లకు చెందినటువంటి సైంటిస్టులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఒక కొత్త ప్రాసెస్ని డెవలప్ చేశారు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ గోల్డ్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ మష్రూమ్స్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ డ్రగ్ డెలివరీ ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి గాను జర్మనీ నుంచి ఈ నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్ చెందినటువంటి సైంటిస్టులు పేటెంట్ని పొందారండి సో దానికి సంబంధించి కరెంట్ అఫేర్ ఇదనమాట కార్డీ గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ కార్డీ గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ ఈ నానో పార్టికల్స్ని ఎలా తయారు చేస్తామంటే అండి కార్డీ మిలిటరీస్ అనే ఈ యొక్క మష్రూమ్ జాతికి చెందినటువంటి మష్రూమ్స్లో గోల్డ్ సాల్ట్స్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ మష్రూమ్స్ని పెంచడం జరిగింది ఈ కార్డీ మిలిటరీస్ అనే ఈ మష్రూమ్ ముఖ్యంగా హిమాలయ ప్రాంతంలో హిమాలయాస్ ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మష్రూమ్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ దొక్కుతాయి ఈ గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ ఎక్కువగా మనం ఫార్మసిటికల్స్లో వాడతామండి టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ కోసం ఎఫిషియంట్ డ్రగ్ ఫంక్షనింగ్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ డెవలప్ దిస్ టెక్నాలజీ కాల్డ్ కార్డీ గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ దీన్ని బోడోలాండ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఓకే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వారి ఆధ్వర్యంలో బోడోలాండ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ బోడో ల్యాండ్ యూనివర్సిటీ వారు దీన్ని మనకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి దిస్ వాజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ టెక్నాలజీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ బోడోలాండ్ యూనివర్సిటీ సో దాదాపు నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వారు దీంట్లో పనిచేశారు ది గాట్ పేటెంట్ ఫర్ దిస్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ జర్మనీ అది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి దీస్ నానో పార్టికల్స్ అనేటివి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ కార్డీసెప్స్ మిలిటరీస్ అనే ఒక మష్రూమ్ ఒక ఫంగస్ అని కూడా చెప్పచ్చు మీరు ఓకే అండ్ గోల్డ్ సాల్ట్స్ కుడ్ మేక్ డ్రగ్ డెలివరీ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఫాస్టర్ అండ్ షూరర్ ఓకే గోల్డ్ సాల్ట్స్ ఆర్ ఐకానిక్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ జనరలీ యూజ్ ఇన్ మెడిసిన్ చెప్పాను నేను మీకు వైల్డ్ కార్డీ సెప్స్ మిలిటరీస్ అనే ఒక మష్రూమ్ ఎక్కువగా ఈస్టర్న్ హిమాలయన్ బ్రెడ్ ప్రాంతంలో దొరుకుతుంది కార్డ్ కార్డీ సెప్ మిలిటరీస్ ఇది సూపర్ మష్రూమ్గా కూడా చాలా ఫేమస్ we utilize this to make various uh, medicines also okay very very important next dintlo participate chesina 24 institutions lo okati bodoland university aithe inkokati goa university department of pharmaceuticals national institute of high security sorry high security animal disease in bhopal avvm sri pushpam college in tanjavur tamil nadu సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జర్మనీ నుంచి పేటెంట్ పొందడం అనేది ఎంతో గర్వకారణం సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఈజ్ వైరస్ అని చెప్పేసి న్యూస్లో నిలిచిందనమాట హ్యూమన్ ఎంటీరో వైరసెస్ హెచ్ఈవిఎస్ వైరస్ అని వీటిని పిలుస్తాం అంటే కాలక్రమేణా ఎలా అయితే ప్రస్తుతం మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ చూస్తున్నాం ఎయిడ్స్ చూస్తున్నాం అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రమ్ వైరస్ని చూస్తున్నాం లేకుంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ హెచ్ఐవి వైరస్ని చూస్తున్నాం ఈ వైరస్ అన్న
అప్పుడు ఆ వైరస్లకి కొంత కెపాసిటీ ఉండే ఇన్ దే హ్యావ్ దర్ కెపాసిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ టు రెప్లికేట్ దేర్ మన మనిషి యొక్క డిఎన్ఏతో కలిసిపోయే ఒక సత్తా వాటికి ఉండేది ఇప్పుడు అంత సత్తా కలిగినటువంటి వైరస్ లేవనుకోండి సో దే యూస్ టు బీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఈ వైరస్లు అన్నీ కూడా మనిషి యొక్క డిఎన్ఏతో క్లబ్ అయిపోయాయి అనమాట ఈ వైరస్ల వల్ల మనకి పాజిటివిటీ ఉంది నెగిటివిటీ ఉంది దెర్ ఈజ్ ఎ వైరస్ కాల్ సిన్సెన్ సిన్సెన్ అనే ఒక వైరస్ ఉంది అది మన హ్యూమన్ డిఎన్ఏలో ఒక పార్టే ఈ యొక్క వైరస్ వల్ల అండి హ్యూమన్ ప్లసెంటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే తల్లి గర్భం దాల్చినప్పుడు ఆ యొక్క బొడ్డు పేగ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వైరస్ వల్లనే ఫామ్ అవుతుందండి సో ఇలా ఒక పాజిటివిటీ ఉంది దెర్ ఆర్ మెనీ వైరసెస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ ఎంటీరో వైరసెస్ అంటే మామూలుగా చెప్పాలంటే డెడ్ స్టేజ్లో ఉంటాయండి మన హ్యూమన్ బాడీలో ఒక పార్ట్ ఏవి కానీ కొన్నిసార్లు ఈ వైరస్లు అన్నింటికి తెలియకుండా యాక్టివ్గా అయిపోయి మన బాడీలో క్యాన్సర్స్ వంటి వ్యాధులు కూడా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వైరస్ల గురించి ఎందుకు స్టడీ చేయాలి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ సక్సెస్ఫుల్ మన బాడీలో ఈ యొక్క క్యాన్సర్ వచ్చినటువంటి ప్రదేశాల్లో శాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు క్యాన్సర్ అటువంటి కణితుల్లో ఈ యొక్క హ్యూమన్ ఎంటీరో వైరస్లు పూర్వకాలానికి చెందినటువంటి ఈ వైరస్లు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి యాక్టివ్ వల్లనే ఇక్కడ రావచ్చు ఏమో అనే ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు రావచ్చు ఏమో అనే ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చినప్పుడు సో మీరు డ్రగ్స్ డెలివర్ డ్రగ్స్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ వైరస్ని టార్గెట్ చేసి డ్రగ్స్ని మీరు తయారు చేస్తారు సో దాట్ యూ కెన్ క్యూర్ ద క్యాన్సర్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ సో దాట్స్ వై దిస్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఇస్ వైరస్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇక్కడ పెట్టాను సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యూమన్ ఎండోజీనస్ రెట్రో వైరసెస్ ఓకే హెచ్ఈఆర్విఎస్ హ్యూమన్ ఎండోజీనస్ రెట్రో వైరస్ అని పిలుస్తాం మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో మన పూర్వ మానవులు వీటితో సఫర్ అవ్వడం వల్ల అవి మన డిఎన్ఏలో ఒక పార్ట్ అయిపోయాయి అన్న విషయాన్ని నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యూమన్ ఎండో రెట్రో వైరసెస్ ఓకే సో దానికి సంబంధించి కూడా చెప్పాను చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని దాదాపుగా మనకి డిజీజ్ కాజింగ్ వైరస్లు అవుతాయి ఓకే నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ జీనోమ్ బట్ ఆల్సో చింపాంజి గొరిల్ అండ్ అదర్ ప్రిమిటివ్స్ హ్యావ్ దిస్ సేమ్ డిఎన్ఏ ఓకే సో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అండి ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ద స్లైడ్స్ సో దట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ సో నేను చెప్పినట్టుగా సిన్ సిన్ అనే ఒక వైరస్ ఉంటుంది దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లసెంటా బొడ్డు పేగుని తయారు చేయడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ని ఎఫెక్టివ్గా చేసేందుకు ఈ స్టడీ అనేది ఎంతగానో ముఖ్యం సింప్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఈజ్ వైరస్ అన్న ఒక పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే సిన్ సిన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఇండియన్ బయాలజికల్ డాటా సెంటర్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి బయాలజికల్ డాటా సెంటర్ని జితేందర్ సింగ్ గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ లాంచ్ చేశారంటే ఇట్ వాజ్ లాంచ్ అట్ ఫరీదాబాద్ దీనికి టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ భువనేశ్వర్ వారు ఇచ్చారు ఓకే so where was india's first biological data center was established that is india biological data center ante faridabad andi very very important so indian biological bank data bank is popularly known as indian biological data center దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా భారతదేశంలోనే స్టోర్ అవ్వాలి ఆ రీసెర్చ్ డాటాని రెండు రకాలుగా రెస్ట్రిక్టెడ్ యూజ్ ఓపెన్ యూజ్ అంటే ఇతర రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఓపెన్గా యాక్సెస్ చేసుకోవడం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసి ఇంకా బెటర్ బయాలజికల్ రీసెర్చ్ చేయడం అలానే మనం ఇండియాలో వేరియస్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తున్నాం ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ మోర్ ఇండియన్ బేస్డ్ మెడిసిన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాడేటటువంటి అన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఏదో ఫారిన్ జీన్ నుంచి వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి మెడిసిన్స్ కానీ ఇండిజీనియస్ జీన్ మన జీన్కి సరిపడే మెడిసిన్స్ తయారు చేసేందుకు ఈ డాటా అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఓకే సో మన ఇంట్లోనే మనం డాటా స్టోర్ చేసుకోగలిగితే ఇంకా బెటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ వారు ఇండియన్ బయాలజికల్ డాటా సెంటర్ని ఫరీదాబాద్లో లాంచ్ చేశారు నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ భువనేశ్వర్ వారు వీరికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు డిజాస్టర్స్ టైంలో ఒకవేళ డాటా లాస్ అయినా కూడా
ఫరీదాబాద్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇట్ కొలాబరేషన్ విత్ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ భువనేశ్వర్ వారి ఆధ్వర్యంతో దాదాపు ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ఈ యొక్క పూర్తి సెటప్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే ఈ పూర్తి డాటా అంతా కూడా వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఫోర్ పెటాబైట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ వాడినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ పేరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ద బ్రామ్ ఓకే ఫోర్ పెటాబైట్ అంటే ఒక్కొక్క పెటాబైట్ వచ్చేసి పది లక్షల గిగాబైట్స్ అనమాట టెన్ ల్యాక్ జీబీ అంటే ఒక పెటాబైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఇండియా బయాలజికల్ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ పెట్టామండి ఫరీదాబాద్లో ఎవరి ఆధ్వర్యంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీలో ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా ఇండియన్ బయాలజికల్ డేటా సెంటర్ బ్యాకప్ డేటా డిజాస్టర్ రికవరీ కూడా మనం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎన్ఐసికి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ఐసి భువనేశ్వర్ వారి ఆధ్వర్యంలో దీన్ని నిర్మించుకున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా నేను చెప్పాను దీనికి అయినటువంటి పూర్తి ఖర్చు కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ భరించింది సో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనం ఫారిన్ కంపెనీస్కి ఆధ్ ఫారిన్ డేటా కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇతర కంట్రీస్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు బయోటెక్నాలజీ డేటాకి ఇండిపెండెంట్గా అయిపోతాం ఓకే ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ థౌజండ్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో జీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన డేటా కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఇండియాలో అండి ఈ డేటా అనేది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ గురించి ఇన్సెక్ట్ బయోటెక్నాలజీ ఎనిమల్ బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి జీన్స్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వివిధ చోట్లలో స్టోర్ అయి ఉంది ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఒకే దగ్గర హబ్లో స్టోర్ అవ్వడం వల్ల ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరియు రీసెర్చ్ ప్లేసెస్ వీటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది అలానే జునోటిక్ డిజీజెస్కి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ రీసెర్చ్లో కూడా మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నాట్ జస్ట్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూచర్లో దీంట్లో అల్ట్రాసౌనిక్ ఇమేజెస్ మరియు ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కూడా స్టోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది చెప్పాను కదా వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఐటి ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దిస్ బయోటెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ ఓకే లైక్ ఫైండ్ యాక్సెసబుల్ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అండ్ రియూజబుల్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ ఫేర్ ప్రిన్సిపల్ కింద దీన్ని మనం తయారు చేసుకున్నాం డేటా యాక్సెస్లో చెప్పాను రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఓపెన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ వచ్చేసి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మాత్రమే ఇస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా వరకు డిఎన్ఏ శాంపుల్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కొన్ని కన్విక్స్లో లైక్ రేప్ విక్టిమ్స్లో డిఎన్ఏ శాంపుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలానే టు డిటెక్ట్ పేరెంటింగ్ అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు అని డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా డిఎన్ఏ శాంపుల్ అవసరం అలాంటివి రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్లో మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పాను యూరోప్ లాంటి అమెరికా లాంటి డేటా బ్యాంక్స్ నుంచి మనం డిపెండెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు మన డేటా మనకు ఉంటుంది మన జే బేసిక్ జెనెటిక్ నేచర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు so these are the important things what you have to know about indian biological data center faridabad launched by dr jitender singh very very important next important current affair and science and technology lo oka kotta term ane news lo undi the term is nothing but blue bugging blue bugging ee word inudu thone meeku telusukovali blue bugging is nothing but using of uh, bluetooth మనకు ఫోన్స్లో బ్లూటూత్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రజెంట్లీ బ్లూటూత్ వచ్చేసి మనకి వాయిస్ డివైజెస్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి లైక్ వైర్లెస్ ఇయరింగ్ ఎయిడ్స్ లేదంటే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ కోసం మనం వాడుతూ ఉంటాం సో బ్లూటూత్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఫైల్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా బ్లూటూత్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అయితే చాలా వరకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫోన్స్లో బ్లూటూత్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ విజిబుల్ మోడ్లో ఉంటుంది అనమాట ఎప్పటికీ ఆన్లోనే ఉంటుంది అది మనం చూసుకొని ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆటోమేటిక్ డిటెక్టబుల్ నేచర్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ అట్ ప్రజెంట్ చాలా వరకు సైబర్ క్రైమ్స్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ బ్లూటూత్ ద్వారా మీ ఫోన్ని హ్యాక్ చేసి మీ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ని స్టోర్ చేయడం మీ ఫోన్స్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తీసుకోవడం చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ బ్లూటూత్ టు హ్యాక్ యువర్ ఫోన్ అండ్ టేక్ యువర్ ఫోన్ ఇన్ టు దర్ యాక్సెస్ ఆర్ కంట్రోల్ ఈజ్ కాల్ బ్లూ బగ్గింగ్ ఓకే బ్లూటూత్ని ఉపయోగించి మీ ఫోన్ని హ్యాక్ చేయడాన్ని బ్లూ బగ్గింగ్ అంటాం దానికి సంబంధించిన వివరాలు నేను ఇక్కడ పెట్టాను సేమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెట్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇయర్ ఓకే సో బ్లూ బగ్గింగ్ నుంచి మన ఫోన్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే అవసరాన్ని తర్వాత వెంటనే మీ ఫోన్లో బ్లూటూత్ని ఆఫ్
ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్ ని మనం ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు లాంచ్ చేశారండి దాని పేరు వచ్చేసి యోటా డి వన్ ఓకే ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్ ఇది నార్త్ ఇండియా ఫస్ట్ డాటా సెంటర్ అండి హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్ ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క మొట్టమొదటి డాటా సెంటర్ నార్త్ ఇండియాకి మొట్టమొదటి హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్ అలానే ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క మొట్టమొదటి డాటా సెంటర్గా కూడా దీనికి పేరు దక్కింది అనమాట అసలు డాటా సెంటర్ అంటే ఏంటి వీటి ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే అండి డాటా సెంటర్స్ వచ్చేసి ఒక సెంట్రల్ హబ్ అండి వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వేర్ దే కెన్ ఇన్స్టాల్ దేర్ డాటా స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఇలా మొత్తం మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీగా ఉంటుంది తద్వారా ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు దానికి డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ దక్కుతుంది అనమాట సో దట్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఇట్స్ డేటా వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రతి ప్రాసెస్ డేటాను ఒక సెంట్రల్ హబ్ ద్వారా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి హైపర్ స్కేల్ డేటా వల్ల ఒక రాష్ట్రంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి డేటా సెంటర్ని భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉందండి ఉత్తరప్రదేశ్ లాంచ్ చేసింది యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం దీనికైనటువంటి ఖర్చు ఐదు వేల కోట్లు ఈ యొక్క హైపర్ స్కేల్ డాటా సెంటర్ పేరు ఏంటి అంటే యోటా డి వన్ ఓకే యోటా డి వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల దాదాపు మూడు లక్షల పైచిల్పు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉత్తరప్రదేశ్లో క్లియర్ దొరికే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే స్టేట్ జిఎస్డిపి కూడా పెరుగుతుందనే విషయాన్ని నేను ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ అండి వాట్స్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో మీరు రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది బికాస్ మెయిన్స్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి అందుకోసం నేను ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను హౌ దీస్ డేటా సెంటర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు స్టేట్ యొక్క గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్పీడ్ పెరుగుతుంది యూసేజ్ పెరుగుతుంది డేటా యాక్సిబిలిటీ మన దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ కూడా బెటర్గా అవుతుంది అన్న విషయాన్ని నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను ఇండియాస్ డాటా అనలైటిక్స్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు రీచ్ డాలర్ సిక్స్టీన్ బిలియన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే డాటాని యాక్సెసిబిలిటీ డాటాని అనలైజ్ చేసే ఇండస్ట్రీ కూడా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి బిగ్ డాటా యూసేజ్ అవన్నీ కూడా ఇండియన్ ఎకనామీకి బూస్ట్ ఇస్తుందని కావాల్సినటువంటి పూర్తి పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ పెట్టాను నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి చైనా యొక్క హోమ్ గ్రోన్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ దాన్నే బైడో అంటాము ఓకే చైనాస్ హోమ్ గ్రోన్ బైడో శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఐస్ గ్లోబల్ ఫ్రూట్ ప్రింట్ ప్రస్తుతం మనం భారతదేశంలో వాడేటటువంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఏంటండి గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం జీపీఎస్ ఓకే ఈ జీపీఎస్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ని కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే ఇది యుఎస్ఏ వారికి చెందిందండి యుఎస్ఏ సిమిలర్లీ ఇలానే నావిగేషన్ కొరకు శాటిలైట్ డాటా కొరకు మ్యాపింగ్స్ కొరకు చైనా కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకించి ఒక జీపీఎస్ లాంటి వ్యవస్థను సృష్టించుకుంది దాని పేరే బైడో ఓకే అయితే భారతదేశం కూడా తన సొంత నావిగేషన్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసుకుంది దాని పేరే నావిక్ నావిక్ తెలుసు కదా మనందరికీ నావిక్ అనే దాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం సెవెన్ శాటిలైట్ కాన్స్టలేషన్ అనేది పూర్తి ఇండియా మరియు ఇండియా నుంచి దూరం అంటే పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు దేశాలు కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా మనం నావిక్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం కానీ నావిక్ అనేది కేవలం రీజన్ అంటే మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వరకు మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది కానీ జీపీఎస్ అమెరికా వారిది ప్రపంచం మొత్తం కవర్ చేస్తుంది సిమిలర్లీ చైనా వారి యొక్క బయడో దీంట్లో దాదాపు ముప్పై శాటిలైట్స్ ఉంటాయండి ఓకే ముప్పై శాటిలైట్స్ ఉంటాయి ఈ సిస్టమ్ని చైనా వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేయాలి అని చెప్పేసి ఏం చేసుకొని ముందుకు వదులుతున్నారని న్యూస్లో ఉందన్నమాట సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ యూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ అక్రాస్ ద వర్ల్డ్ ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్ నేను యాడ్ చేశాను ఓకే సో బైడో గురించి కొన్ని వివరాలు చెప్ తెలుసుకుంటే బైడో సిస్టమ్స్ బీడిఎస్ అని పిలుస్తారు ఇట్స్ ఎ కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ థర్టీ శాటిలైట్స్ అండి పూర్తి ముప్పై శాటిలైట్స్ లాంచ్ మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ బైడో సర్వీసెస్ని 
ప్రపంచ దేశాలు దాదాపు సగాన్ని కంటే ఎక్కువ ప్రపంచ దేశాలు ఈ బయోడో సర్వీసెస్ని వాడుకుంటున్నాయి అందులో కొన్ని వచ్చేసి సౌదీ అరేబియా ఇది సౌదీ అరేబియాలో ఉన్నటువంటి మ్యాపింగ్ పీపుల్ పొజిషన్ వైకిల్ సర్వే కోసం వాడుతున్నారు తజకిస్తాన్ వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి డ్యామ్స్ని లేక్స్ని మానిటర్ చేయడానికి బయోడో సర్వీసెస్ వాడుకుంటున్నారు అలానే పాకిస్తాన్ బికేమ్ ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బయోడో నెట్వర్క్ ఓకే బయోడో నెట్వర్క్లో జాయిన్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి కంట్రీ పాకిస్తాన్ అండి రెండు వేల పద పద్నాలుగులో జాయిన్ అయింది రష్యా మరియు చైనా వీళ్ళిద్దరు కూడా వారి వారి యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ని షేర్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు రష్యా యొక్క హోమ్ గ్రోన్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ పేరు ఏంటంటే గ్లోనస్ గ్లోనస్ ఓకే అదే కాకుండా చెప్పాను కదా ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ కొరకు వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు అలానే లెబనన్ వారు కూడా బీడిఎస్ని వాడుతున్నారు టు లుక్ యాట్ దర్ పోర్ట్స్ ఓకే బుర్కినా ఫ్యాసో ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అది కూడా బయోని హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసేందుకు కూడా వాడుతున్నారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఏంటివి వాటి ఏ ఏ దేశాలకు సంబంధించినవి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ జీపీఎస్ ఆబ్వియస్లీ యూఎస్ఏ ఓకే నెక్స్ట్ గ్లోనస్ ఇది రష్యాకి చెందినటువంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్ గలీలియో యూరోపియన్ యూనియన్ వారు కనిపెట్టారండి ఇది కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బైడో చైనా వారిది మరి రీజనల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్స్లో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇండియాది నావిక్ ఆర్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఇంకోటి వచ్చేసి క్వాసీ జెనిత్ క్యూజెడ్ఎస్ఎస్ క్వాసీ జెనిత్ వచ్చేసి జపాన్కి చెందినటువంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్ రీజనల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ క్వాసీ జెనిత్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గలీలియో యూరోపియన్ యూనియన్ గ్లోనస్ రష్యా జీపీఎస్ యుఎస్ఏ బైడో చైనా క్వాసీ జెనిత్ దట్ ఈస్ ఫర్ జపాన్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఆర్ నావిక్ ఫర్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండి గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ రీసెంట్లీ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ అండి ఇది ఈ యొక్క రిపోర్ట్లో గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ మార్కెట్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది సూన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అనేది పూర్తి వివరాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోవాలి మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇట్ వాజ్ గివెన్ బై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సో రిపోర్ట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటి అంటే వ్యాక్సిన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ దగ్గర ఎక్కువ వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ ఉంది లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ పువర్ కంట్రీస్ దగ్గర వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ తక్కువగా ఉందని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే హెచ్పీవీ వైరస్ లాంటి వైరస్లు ఏవైతే సర్వికల్ క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధిని వ్యాప్తి చెందిస్తున్నాయో అవి మంచి ఇన్కమ్ ఉన్న కంట్రీస్ దగ్గర ఉన్నాయి లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ దగ్గర అవైలబిలిటీలో లేవు అని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ప్రైస్ డిస్పారిటీ లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ప్రైస్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రజలు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అఫోర్డ్ చేయలేకపోతున్నారు కానీ హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ప్రొడక్షన్ ఉండడం వల్ల వారి ఆ వారి దగ్గరలోనే ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉండడం వల్ల వారికి ప్రైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫ్రీ మార్కెట్ డైనమిక్స్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ప్రభుత్వమే ఫ్రీగా అందరికీ సప్లై చేస్తుంది ఇలాంటి ఫ్రీ మార్కెట్ డైనమిక్స్ వల్ల ఇలా ఫ్రీగా సప్లై చేయడం వల్ల లైక్ డబ్బున్న రాష్ట్రాలు లేదా వెల్తీ కంట్రీస్ ఇలా ఫ్రీ మార్కెట్ని డ్రైవ్ చేయడం వల్ల లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో దాని అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గుతూ పోతుంది వాళ్ళకి అది ప్రీమియంగా మారే అవకాశం ఉంటుందని ఈ యొక్క రిపోర్ట్ చెప్తుంది అలానే స్కేలింగ్ అప్ డ్యూరింగ్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్లో మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్టీన్ బిలియన్ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ వర్త్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ హెవ్ బిన్ సప్లైన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇందులో దాదాపుగా నియర్లీ త్రీ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ మార్కెట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ పెరిగింది ద ఇంక్రీజ్ వాజ్ ప్రైమర్లీ డ్రివెన్ బై కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఇతర వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ తగ్గించి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి డిజీజ్కి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ ప్రొడక్షన్ సడన్గా అప్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీస్ ఈ రిపోర్ట్ ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే అండి కాన్సన్ట్రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది దాదాపు డెబ్బై కంటే ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదైతే ఉందో పది దేశాల్లోనే కన్స్టెంట్ అయి ఉండి వ్యాక్సినేషన్
కొన్ని డిజీజెస్ కి చాలా డిజీజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎబోలా వంటి వ్యాధులు అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఒక పాండమిక్ లాగా అలా వచ్చి అలా వెళ్తున్నాయి సో అలాంటి వ్యాధులపైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇమ్యునైజేషన్ అజెండా ఇది కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు ఇచ్చారు ఇమ్యునైజేషన్ అజెండా ట్వంటీ థర్టీ ప్రపంచంలో అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ అందాలన్న ఉద్దేశంతో ఇమ్యునైజేషన్ అజెండా ట్వంటీ థర్టీ చెప్పారు దట్ మోర్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ పబ్లిక్ హెల్త్ అజెండా టువర్డ్స్ అచీవింగ్ ఇమ్యునైజేషన్ అజెండా ట్వంటీ థర్టీ ఇన్ఫార్మింగ్ పాండమిక్ ప్రివెన్షన్ ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఎఫర్ట్స్ అనేటివి కూడా సరిగ్గా లేవు వీ కాంట్ అచీవ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ అజెండా ట్వంటీ థర్టీ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అని చెప్తుంది మరి ఇలా మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక చోటే ఉంది ప్రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిగ్గా లేదు అని చెప్తున్నప్పుడు దీన్ని మార్చేందుకు కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే ఫ్రేమ్ ఏ క్లియర్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్లాన్స్ గవర్నమెంట్స్ చెప్తుంది క్లియర్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్లాన్స్ తీసుకురండి గెట్ ఎ స్ట్రాంగర్ ఓవర్ సైడ్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజమ్స్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ రీజనల్ రీసెర్చ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ మన ఏరియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువ అయ్యేలా చూడండి ఇండస్ట్రీస్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వండి ట్రాన్స్పరెన్సీ చూడండి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ని ఫెసిలిటేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రియారిటీ మీరు ఇమ్యునైజేషన్ అజెండా ట్వంటీ థర్టీకి ఇవ్వండి సో దట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ వ్యాక్సినేషన్ అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది సింపుల్గా ఇంతగా అడగకపోవచ్చు ఐస్ ఐ సెడ్ యూ ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు మెన్షన్ యూ మోర్ బికాస్ మెయిన్స్కి సంబంధించి ఎలా అడుగుతారో తెలియదు కాబట్టి ఐ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ మోర్ బికాస్ ఇమ్యునైజేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్ సో ఈ రిపోర్ట్ని కూడా మీరు మెన్షన్ చేయగలిగితే మీ యొక్క ఆన్సర్లో వాట్ ఈస్ దట్ గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బై డబ్ల్యూహెచ్ సింపుల్గా మీ ఆన్సర్లో వండర్ఫుల్గా రావచ్చు అకార్డింగ్ టు గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సప్లై అక్రాస్ ద వరల్డ్ దిస్ షోస్ దట్ పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద వ్యాక్సిన్స్ ఓకే అన్లే సార్ అంటిల్ దెర్ ఈస్ అ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా మిడిల్ క్లాస్ కన్ పీపుల్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అఫోర్డ్ చేయలేకపోతాయి వ్యాక్సినేషన్స్ని ఈ రిపోర్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత ప్రభుత్వం ఒక గుడ్ పాలసీని ఫ్రేమ్ చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాలసీ ఏంటండి మిషన్ ఇంద్రధనుష్ని ఇంకా బెటర్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్స్ని హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ని కూడా కలుపుకొని ఉమెన్కి కూడా ఆ వ్యాక్సినేషన్ని ఫ్రీగా డెవలప్ చేస్తే ఇండియా సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఫ్రీ కంట్రీగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అన్న పాయింట్స్ని మీరు రాయగలిగితే చాలా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది మీకు ఆన్సర్స్లో సో ఐమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ద స్లైడ్స్ ఒక్కొక్క సైడ్ని పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశపు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని హిస్టరీ పరంగా మొత్తాన్ని కూడా కేటలాగ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇస్రో వారు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ ఐసిహెచ్ఆర్ మరియు ఇస్రో వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు తద్వారా భారతదేశంలో హారప్ప సమయం నుంచి మొదలుకొని వేదిక సివిలైజేషన్ టైంలో వాళ్ళ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆస్ట్రానమీ ఆస్ట్రాలజీ వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ని గ్యాదర్ చేసి దాన్ని ఒక బుక్లా రిలీజ్ చేయడమే ఈ యొక్క హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్ దీది ఎవరెవరి మధ్య జరిగిందండి ఇస్రో అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ ఓకే ఇలాంటి సిమిలర్ ప్రాజెక్టే ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ఆయుర్వేదిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి కూడా ఎంఓయూలు జరిగాయి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్తో ఈ పూర్తి ప్రాజెక్ట్కి మనకు అయ్యే ఖర్చు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సిక్స్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ని రిలీజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు సో ద ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో బ్రింగ్స్ ఇస్రో ఆన్ బోర్డ్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆస్ట్రానమీ ఆస్ట్రాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ ఇండియన్ స్క్రిప్చర్స్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ కూడా ఈ బుక్స్లో ఒక భాగంగా మారబోతున్నాయి సో సింపుల్ సో హూ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్రో అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ So friends, in the end of the day, I will be able to learn